Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniahayag din ang crime desk ang panig ng mga sospek o akusado para sa balansing pagtalakay. Hindi layunin ang palabas nito na impluensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. The Filipino is no slave to anyone, anywhere and everywhere. We send to you a Filipino worker, hail and hearty. Do not give us back a battered worker or a mutilated corpse. Nito lang Pebrero taong 2018, naging lamaan ng mga balita ang brutal na pagpatay kay Joanna Demafilis. Ang 29 anyos sa si Joanna, Alos tatlong taon ng domestic helper sa Kuwait. Matapos mawala ng komunikasyon sa kanyang pamilya taong 2016, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng freezer ng kanyang amo nitong Pebrero a 7 taong 2018. Si Joanna, minaltrato at pinatay ng kanyang sariling amo. Grabe, ginawa nilang unggoy yung kapatid ko. Habang buhay na yung dadaling ngayon. Tsaka nagkakapobya siya. Ang ganitong pangmamaltrato, hindi lang pala sa ibang bansa nangyayari. Maging sa sarili nating bayan, nakakaranas sa matinding pangaabuso ang ating mga kasambahay. Lumaki sa payak ngunit masayang pamumuhay kasama ang kanyang ina at mga kapatid ng dating kasambahay na itinago namin sa pangalang Marie, 40 anyos, residente ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Mabait naman siya pag inutusan mo, tumusunod naman siya. Uh, kahit ano naman ang ano, ginagawa niya sa bahay, mapagbigay siyang kapatid. Bagamat punong-puno noon ng mga pangarap si Marie, hindi naman ito pinalad na makatapos sa pag-aaral undergraduate siya ng elementary. Sa pagsasalita niya, medyo bulol siya. Binubuli siya nung mga kaklase, kaya tumigil siya ng pag-aaral niya. Magmula nang huminto sa pag-aaral si Marie, halos umikot lang daw ang mundo niya sa mga gawain sa kanyang tahanan at sa kapilya. Palagi ho siya na nasa kapilya, walang ano ba sa trabaho ng trabaho. Inalilibang siya sa ganun. Kung meron man daw bisyo si Marie, ito ay ang madalas niyang pagpapapicture sa mga nakikitang artista. Mahilig sa artista yung kapatid ko. Pagka nagkakaroon ng celebrity sport, doon siya, sumasama siya doon sa kapitbahay namin. Masaya-masaya, mahilig siya sa picture-picture. Taong 2007, Nagkaroon ng kasintahan si Marie at nabuntis. Ngunit nang malaman ng kanyang kasintahan ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, iniwan siya nito. Dahil sa pagtakas ng dating nobyo, kailangan niyang itaguyod mag-isang anak. Isang buwan lamang matapos manganak si Marie, napilitan na siya magtrabaho bilang isang kasambahay. Sa Nobaliches, dinala na nung Ed na nung kapitbahay namin na kumari naman nung Irma na magiging amo nung kapatid ko. Eh, pinayagan naman namin na umano at akala namin eh, kung mong kapitbahay eh, mabuting tao. Kawala naman kami dahilan na hindi namin ano yun at maganda naman ang pakita. Itong unang pagkakataon na makakarating si Marie sa ibang lugar bukod sa kinalakhang bayan. Pero yung dalawang kasama niya, umalis din. Naiwan siya doon. Kaya yung trabaho ng bilang isang kasambahay, naging all around siya. 
sa pamilya ng isang nagangalang Irma Garcia na masukan si Marie. Kilalang negosyante raw sa Novalichas, Quezon City si Mrs. Irma Garcia. May asawa ito at anim na anak. Noong una ay maayos sa mandaw ang pakikitungo ni Mrs. Garcia at kanyang pamilya kay Marie. Ngunit hindi nagtagal. Ayos, ayos na yung paglalabo mo ah. Unti-unti raw nagbagong ugali ni Mrs. Garcia. Naging mainitin daw ang ulo nito. Ano talaga? At dito na raw, nagumpisa ang pagbuhatan ng kamay si Marie. Kabi-kabilang pukpuk at kalmot daw ang natitikman ni Marie sa kamay ng among si Mrs. Garcia. Natanong namin siya, bakit kasi nasaktan? Hindi daw niya alam kung anong dahilan. Kasi <laughs> pagkagaling sa labas, pag uwi, sinasaktan siya. Isa naman daw yung nag-map siya. Inumin mo. Pero ma'am, inumin mo! Yung pinagbalawa ng map niya. Ma, inumin mo! Ano? Malinis ba? Malinis ba? <laughs> Pinapainom sa kanya nung amo niya. Yun ang laging kinukwento sa amin nung kapatid ko. Madalas din daw ikulong sa bahay si Marie sa tuwing aalis sa kanya mga amo. May iwan yung kapatid ko, inilalak yung bahay. Doon lang siya sa isang lugar. Misan doon sa labas, sa may garahe, iintay hanggang sa dumating yung ano, mga amo niya. O, oh, ayan, tainin mo. Mama, matagal lang po ito sa rip eh. Aba, sisi ka pa? Buti kami kinakain ka pa eh. Pakainin siya daw ng mga tira-tira, panis na. Guro ko ilang araw nang nakaistak sa rip, yun ang pakakain sa kanya. Wow, ang ganda dito. Mula raw sa maayos na kwartong tinutulugan ni Marie, ay inilipat siya ni Mrs. Garcia sa isang bodega. Taong 2013, dahil sa tindi ng mga kurot ni Mrs. Garcia, napingas ang kaliwang bahagi ng tenga ni Marie. Noong 2016, ay nilublob daw sa tubig si Marie. Hindi pa nakontento si Mrs. Garcia. E pinasok niya ang kanyang mga daliri sa ilong ni Marie at saka ito muling kinurot. <laughs> Dahil sa tindi ng pagkakakurot, napilas ang gitnang bahagi ng ilong ng kaawa-awang kasambahay. Yung itsura niya, hindi mo talaga makikilala. Malayong malayo talaga. Grabe, ginawa nilang unggoy yung kapatid ko. Magayong ganito niya. May mga pasapasa siya. Sugat-sugat yung mukha niya, ang dami niyang kalmot sa mga ganito. Mas lalo raw naging bangungot ang pamumuhay ni Marie sa poder ng kanyang amo ng pati ang dalawang anak ni Mrs. Garcia na sina Jefferson at Vanessa Garcia nakisaw-saw na sa pananakit kay Marie. Kung minsan, maski walang dahilan, pinagsusuntok daw siya ni Jefferson. Kahiga na siya, binato siya ng sapatos. Hindi nila tinuri na ibang tao. Talagang hayop ang trato nila. Tatlo sila pinagtulong-tulungan. Dapat i eh, kung ginawa man ng ina, dapat i eh, pinag-ano naman ng mga anak o kaya asawa. Eh, hindi, pinabayaan eh. Hanggang ilan araw, natuyo ang sugat, sumariwa, umano, may bago, may, may piklat. Hindi na, hindi, parang hindi na natapos eh. Sa loob ng sampung taon, tiniis si Marie ang malaimpyernong pamumuhay sa bahay ng kanyang amo. Magmula nang mamasukan siya doon, ni minsan, hindi raw siya nakauwi o nakadalaw man lamang sa kanilang tahanan sa Rizal. Ilan taon na ano, hindi nakakalabas yung kapatid ko. Although na lumalabas siya sa bahay para lang maglinis sa harapan, pero nakabantay yung amo. Bantay Sarado talaga siya doon. Nakakausap naman daw ni Marie sa telepono ang kanyang inang si Aling Evelyn at ang kapatid na si Marites. Pero ni Minsan, hindi raw niya nagawang magsumbong dahil na rin sa pananakot ni Mrs. Garcia na mananagot at may mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Hindi po siya makapagsumbong, makasabi ng problema niya na siya ay kunin dahil eh, binabantaan siya. Pag siya kinakausap ko, katabi niya yung amo niya. 
ayaw sabihin ng totoo kung ano yung susumbong. Ito naman, nananahimik alak nga lang sa kanyang pamilya. September 10, 2017, bandang alas dos ng hapon, umalis sa buong pamilya ni Mrs. Garcia. Napansin ni Marie na naiwang bukas ang gate sa likod ng bahay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na tumakas. Bago siya iwanan, binugbog muna. Kaya nung makataka siya, puro sugat siya, puro dugo. Nang makalabas sa bahay ng kanyang amo si Marie, agad daw siyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang labandera sa kabilang bahay. Nagpunta siya doon sa dati nilang labandera na humihingi siya ng pamasahe para makauwi siya dito sa amin. Sabi nung kasama niya dati, wala siyang pera kasi labandera nga lang din. Balak pa nung kapatid ko, babalik siya sa do sa bahay ng amo niya kasi parang nawalan siya ng pag-asa. Hanggang sa makasulubong niya ang isang concerned citizen na tumulong sa kanya. Ano ang nangyari sa inyo? Nung naglalakad siya, may nakita siyang isang concerned citizen. Ayun na na siya iduguan. Tinawagan yung barangay captain ng Santa Lucia. Ang taong ito rin ang kumuha na larawan ni Marie. Sa litrato, makikita ang literal na mata lamang ni Marie ang walang latay. Ipinost niya ito sa kanyang social media account. Marami ang nakisimpatya sa kaawa-awang sinapit ni Marie at agad na nag-viral ang kanyang larawan. Ang social media post na ito rin ang naging daan para malaman ng pamilya ni Marie ang kanyang sinapit sa kamay ni Mrs. Garcia at sa dalawa niyang anak. Magugulat ka kasi malayong malayo siya doon sa itsura niya noon at saka yung ngayon. Kasi nung makita ko yun sa Facebook, hindi ko makilala. Ginawa nilang hayo. Hindi raw matanggap ni Aling Evelyn ang sinapit ng kanyang anak. Masakit. Ano si Madurug ang puso ko ngayon. Wala tayong magawa eh. Naglalakas lang ang loob ko dahil sa pangyayari. Kaya sinundo po namin siya, ayun. Gusto na daw siya magpakamatay. Ba't ka naman magpapakamatay? May magulang ka pa, narito ako. Agad na nagsampa ng reklamo sa Fairview Police Station si Marie kasama ang kanyang pamilya. Lumapit po yung victim noong September 11, 6 a.m. Kasi hindi na po siya makapagsalita noong time na yun. Hindi namin siya makausap. Kasi nga po sa trauma na nangyari sa kanya, so ang kwento lang po niya is pinalo siya ng dos por dos na wala naman pong kadahilanan. And then yung horse pinalo sa, sa likod niya, ganun. Dahil sa mahabang panahon ng pagmamaltrato at pagkulong nila kay Marie, sinampahan ng kasong multiple counts of serious physical injuries at illegal detention si Mrs. Irma Garcia at ang dalawa niyang anak na sina Jefferson at Vanessa Garcia. Physical injury at yung illegal detention. Kasi nga, ilang taon na ano, hindi nakakalabas yung kapatid ko. Isang dekadang tiniis na kasambahay na itinago namin sa pangalang Marie ang pambubugbog at pagmamalupit ng kanya mga amo. Nang makatakas siya noong September 10, 2017 at makabalik sa kanyang pamilya sa Rizal, naramdaman ng kanyang pamilya ang matinding lamat na iniwan ito sa kanyang pagkatao. Malaki raw ang ipinagbago ng kilos at pag-uugali ni Marie. Madali siyang magalit. Misan, nag-aano siya sa salita ng walang kakwenta-kwenta. Nagagalit siya sa amin. Siya naman, tahimik siya. Tulala siya. Naiisip niya yung nangyayari sa kanya. Pinababayaan na lang namin. Siya pagpapasensyahan namin kasi Nandun pa siya doon sa trauma. Ma'am, kamusta po kayo? Ayos lang po. Ano pong ginagawa sa araw-araw? Hindi hmm. liyas ng bahay po. Ugala ba po? Kanina po kayo pinaka napapasalaman? Sa Diyos po. Dahil po? 
Tumakas po sa amo ko po. Siya po siya ng Garcia po. Vanessa Garcia po. Ewan Garcia po. Ayon sa isang psychiatrist, maaring mapektuhan ang pag-iisip na isang taong dumaan sa matinding pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Kasi ang 10 years na abuse is too much, no? Pwede ka talaga masisira ng bait niyan. Ano ang apektado sa kanya, yung kanyang kaisipan? Na pwedeng uh, madurog talaga, no? Nagkakaroon ng... Ang iba kapag nawawala ang depensa sa kanilang sarili, nagkakaroon ng psychosis o problema sa pag-iisip. Ang iba naman, kakaroon ng lungkot at uh, nervyos at trauma. Dahil ito ay isang traumatic incident no, sa buhay ng isang tao. Importante ang role ng family kasi parang na-displace kasi ang kanyang sarili doon eh. Doon inaapi siya, inaaway siya. Siya ay binububog, no? Dito naman sa family, parang nandun yung healing process, no? Yung recovery niya na ibalik ang kanyang sarili. Ang ganitong klase ng kalupitan sa mga kasambahay, mariing kinokondina ng Department of Labor and Employment o DOLE. Of course, uh, kailangan ang kasambahay should be should not be abused, no? Yung humane treatment napaka-importante ng na hindi makaranas ng abuso ang ating mga kasambahay. Yun naman talaga ang pinaka-aim ng ating batas kasama to protect their uh, the rights from being abused, from being exploited. Sinampahan ang mga kasong multiple counts of serious physical injuries at illegal detention si na Mrs. Irma Garcia at ang dalawa niyang anak na sina Jefferson at Vanessa Garcia. Subalit noong Pebrero 28, 2018, nagkaroon ng settlement ang magkabilang panic. Samantala, patuloy na nagsusumikap ang pamilya ni Marie na muling buuin ang nasira niyang pagkatao. Maging malakas siya o siyang panghinaan ng loob. Lakasan niya pa para sa kanya at saka para sa anak niya. Dito lang kami, suporta lang. <tinyo>